da yake fama da tsananan hawan jini in jinin sa yana hawa har yana so ya taba masa ido baya gani sosai in yana tafasa ganyen zaitun yana sha ana samun waraka da izinin Allah mutumin da ke fama da farfadiya in yana tafasa ganyen zaitun yana shan sa kafin ya karya da zuma yana shan sa kafin ya ci abinci ana samun sauki da izinin Allah haka mutumin da ke fama da diabetes wanda yake da diabetes in yana tafasa ganyen zaitun ya sha shi kafin ya karya bayan ya ci abinci ya sha da rana ya sha bayan ya ci abinci ya sha da daddare ya sha kafin ya kwanta ya sha yana samun waraka kuma shan ganyen zaitun yana reduce the risk of cancer an yi bincike dalilin da yasa mata suke samun cutar kansa saboda mafi yawa suna shan magani dan kanin girman nono ko su dinga shafa wani abu a jikin su sai aka gano cewa to wannan yana daga cikin illa banda data a cikin iphone dina da na gwada muku wani illa da aka yi bincike a turai kuma aka ce illan ya fi yawa afrika wai duk matan da take amfani da rigar nono mai karfi sa a wayi gari yana haifar mata da cututtuka guda biyu na farko yana sanya mata kuraje wasu kananan kuraje wannan sosan da karfan shi karfan hukin yake yi wannan sosan suka ce akwai mai illa mace mace wai gari ba sai ku ga mace tana zaune tana haka ko ba ku gani a gidan biki ha ba sa yi wasu ko ta cikin hijabi ha illa rigar nono wasu kuma za ku ga yana takura musu saboda wannan karfan ke sa suka ce yana da matukar illa to in mace tana sha tana samun sauki yawan mantuwa da wauta yaro na zubar da yawo babban mutun ya zama dolo amfani da shi yana magani da izinin Allah sai kuma wadanda kiba da girma ya musu yawa har suka samu cutan arthritis sanyin kashi amo sanin kashi in mace tana tafasa ganyen zaitun tana sha yana samun sauki sannan kuma matan da take fama da matsala na fata yana killing bacterial and fungal shine kwayoyin cutan da suke shiga mace ta wayi gari in kika je anguwa kika yi wanka da wani ruwa sai kai kai kuraje su feso miki ko ki dinga samun tabbara tabbaran fatar a jikin ki duk abin da zai bi jinin ki ya cutar da fatar ki duk abin da zai taba fatar ki ana amfani da shi naturally sannan wanda yake da mai fama da ciwon kun ne in kina tafasa shi ana sha ana digawa a kunnan ana samu suka ce shi yana curing ne na duk wasu bacterial na fungal sannan kuma suka ce duk wani infection wanda yake shiga cikin kunne in ana shan sa ana samun nasara da izinin Allah yana improving na immunity system din jikin dan adam wato yawan shan sa kankanin zazzabi kankanin mura kankanin ciwo ba zai saki fadi ba yasa aka ce masu alaji masu yawan mura masu yawan shakewa kuma tarin da ya gagara in ana tafasa ganyen zaitun da albasa da ta fannuwa ana sha duk girman sa Allah yana warkar da shi in kina da da mai kashin hakori ko yaron da ke da ciwon hakori kadan ake dafa mai yara sannan kuma shi ganyen zaitun in mutun yana yawan amfani da shi namiji ko mace wanda yake fama da matsala na cutar mahaifa musamman mata domin yanzu ya kai ga cewa a yankin Algeria matan da suke fama da infection in suka dauki wannan suka tafasa suka shiga ciki suka zauna to da izinin Allah ba da sai sati ba Allah zai warkar da su amma in mace tana fama da fibroid ana so ta maida shi ya zubar wa shayinta ana samun sauki da izinin Allah wadannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata in muku bayani sai kuma wannan shi kuma ana ce masa almilh me ake kira almilh da turanci suna ce masa almusa salt Malamai da yawa sun yi bincike akan wannan magani amma wannan magani yawanci magunguna ne na Saudiya kuma Saudiya sun yi kokari Allah ya saka musu da alƙairi kamar yadda kasan Algeria ba za mu mance da su ba sun taimaka matuka wajen bincike da turo magungunan da al'umma suke samun waraka dan yanzu in ka cire Saudiya in ka cire Algeria in ka cire Sudan in ka cire Misra ba mu san wata kasa ta musulmai da suke bincike suke hada maganin da musulmai muke samu waraka ba ba dan binciken wadannan mutanen ba akan maganin musulunci da ba mu san yanda za a yi da mu asibitoci na kasuwanci da asibitoci na kudi ba amma alhamdulillahi Allah sai ya ga zuciya na yan Najeriya Allah ya san muna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san muna masa biyayya sai Allah ya kawo mana mafita sai aka binciko mana likitancin annabi Muhammad wannan almusa malamai suka ce kina da infection baki da infection kina da miji baki da miji ana bukatar aqalla ki dinga amfani da shi 
amma mu khawanar da suke amfani da shi wannan almusa na farko suka ce yirsha bi halbayt ana watsa shi a cikin gida yana koran shedanu sannan na biyu in mace ta sa shi a cikin ruwan zafi tai wanka cutan da yake jikinta dake alaka da shedane ko ciwon jiki ko wani matsala in kuma tana da infection shiga ake so ta yi ta zauna shi sa ka ce kananan yara ɗan mata a ƙalla ba a ƙasar ba ana so kowa ta danga amfani da almusa almusa ne mace za ta sa ta yi wanka da shi ta kwanta sai da shi almusa ya kai amfani da shi ana buƙatar ki samo duhud duhud din nan zan ga muku menene ake hada wannan da shi kowa ta dauki takarda ta rubuta in kin je saudiya ki saye shi alhamdulillah in kuma a najeriya kin samu inda ake sayar da shi fa ni'ima amma yanzu ba dan ga muku abin da ake hadawa in kin samu kin hada su in ba ki hada ba kuma shi kenan amma yanzu a cikin ku nan wasuwa ne ne ba mutane biyar ko uku kowa ta sunsuna sai ta bani jawabi menene aka hada da shi kowa ta sunsuna wannan almusa abin da aka hada shi na farko gishiri gishiri mutun zai hada na'am in kika samu gishiri sai ki samu ciyawan za'afran da man za'afran seke samu miski da ke samun jam da ke samun farin 